പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മളിന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു മേഖലയാണ് സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്റർ ബി എഡിൻ്റെ അസസ്മെൻറ്റ് ഫോർ ലേണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റ് നമുക്കറിയാം ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിതാന്ത പരിശോധനയിലൂടെ ഒരു പ്രശ്നത്തെ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന പ്ര പ്രവർത്തനമാണ് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഡോക്ടർമാരൊക്കെ നിരന്തരമായി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു അസുഖത്തിനെ കുറിച്ച് വരുമ്പോൾ അത് എന്താ അസുഖ അതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നു അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ഗുളികകൾ വരുന്നു അതിന് ശേഷം മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരാൻ പറഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും അതേ അസുഖങ്ങളാണെങ്കിൽ വേറെ ഗുളികകൾ വരുന്നു ഇങ്ങനെ ഓരോരോ ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തി 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 അവസാനം ഇന്ന രോഗമാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡോക്ടറെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു സ്കില്ല് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് കപ്പാസിറ്റിയാണ് അതേപോലെ തന്നെ ടീച്ചറെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ളതും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റ് സ്കില്ല് അതായത് കുട്ടിയുടെ പ്രശ്ന മേഖലകൾ ഏതാണെന്ന് കണ്ടെത്തുകയും അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ബോധനം നടത്താനുള്ള കഴിവും ഒരു അധ്യാപകന് വളരെയധികം ആവശ്യമാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നത് എ ടെസ്റ്റ് ഈസ് എ ടെസ്റ്റ് ഡിസൈൻ ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ആൻഡ് ഇൻസ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് ദ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഡിസബിലിറ്റീസ് ഇൻഡിക്വൻസീസ് ആൻഡ് ഗ്യാപ്പ് ഓഫ് പ്യൂപ്പിൾ ഇൻ സ്പെസിഫിക് കരിക്കുലം ഏരിയാസ് വിത്ത് എ വ്യൂ ടു ഹെൽപ്പിംഗ് ദം ഓവർകം ദോസ് ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ത്രൂ റെമഡിയൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഈസ് കാൾഡ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റ് കുട്ടിയുടെ ഡിഫിക്കൽട്ട് നമുക്കറിയാം എല്ലാവർക്കും എ പ്ലസ് കിട്ടില്ല എല്ലാവർക്കും ബി പ്ലസ് കിട്ടില്ല ഏ ഒരു പരീക്ഷ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് പേർക്ക് എ പ്ലസ് കുറച്ച് പേർക്ക് തോറ്റവരും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ തോറ്റവരെ നമ്മൾ തോൽവിയുടെ കാരണം അറിയാതെ നമ്മൾ ചീത്ത പറയുന്നതിന് പകരം അവൻ തോൽക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ് അവൻ്റെ പ്രശ്ന മേഖലകൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ട് അതിനെ നിർദ്ധാരണം ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് പിന്നീട് ടീച്ചർ ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് എ ബേസ്ഡ് ഓൺ പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് കുട്ടിയുടെ പ്രശ്നവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളതാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കുട്ടികൾ കുട്ടികളിൽ പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ലേണിങ്ങുകളാണ് നടത്തുന്നത് ഒന്ന് ഈ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഓഡിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലേണിംഗ് ആണ് ശബ്ദത്തിലൂടെ കുട്ടിക്ക് ലേണിംഗ് നടത്താൻ പറ്റും കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പഠിക്കും ചില കുട്ടികൾ ചില കുട്ടികൾക്ക് വിഷ്വൽ ബേസ്ഡ് ആണ് അതായത് അവർക്ക് കേട്ടാൽ മാത്രം പോരാ കാണുകയും വേണ്ടി വരും വിഷ്വൽ ബേസ്ഡ് ലേണിംഗ് നടത്തുന്നുണ്ട് ചില കുട്ടികൾ കൈനസ്തറ്റിക് ആണ് കണ്ടാലും പോരാ അവർക്ക് എന്ത് വേണം പ്രവർത്തിക്കു കൂടിയും വേണം അപ്പോൾ ഒരു കോള ഒരു സ്കൂളിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അമ്പത് കുട്ടികളുള്ള സ്കൂളിൽ ഒരു പത്ത് ശതമാനം മാത്രമേ ഒരു പക്ഷേ കൈന ഓഡിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലേണിങ്ങിന് പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ വോയിസിലൂടെ അവന് പഠിക്കാൻ പറ്റും ശബ്ദം കേട്ടുകൊണ്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ടീച്ചറുടെ ലെക്ചറിങ്ങിലൂടെ പഠനം നടത്തുന്നത് പത്ത് ശതമാനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം കുട്ടികൾക്കും ഈ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ശബ്ദത്തിലൂടെ മാത്രം കേട്ട പഠിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ കണ്ടുകൊണ്ടും ചെയ്തുകൊണ്ടും പഠിക്കണം അപ്പോൾ പഠനത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തി അത്രത്തോളം വലുതാണെന്ന് അർത്ഥം അപ്പോൾ കുട്ടികളുടെ പ്രശ്നം എന്താണെന്നും ഓരോ കുട്ടികളെയും നമ്മൾ പരീക്ഷിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം ഇതാണ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ പ്രോ ബേസ്ഡ് ഓൺ പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് പറയണത് മൂന്നാമത് ഇറ്റ് പർപ്പസ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ എക്സാക്ട് നാച്ചർ ഓഫ് ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് കുട്ടിയുടെ എക്സാക്ട് നാച്ചർ ഓഫ് ഡിഫിക്കൽട്ടി ഏതാണ് അവൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്ന മേഖല എന്ന് വളരെയധികം കറക്റ്റായിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഈ ടെസ്റ്റുകളുടെ പ്രത്യേകത പിന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് എ ലോങ് ടൈം പ്രോസസ്സ് ഒരു ദിവസം കൊണ്ടോ രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ടോ കഴിയുകയില്ല അത് ഇതിന് പറയുന്ന പേര് നിതാന്ത ശോധനം എന്നാണ് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ സിദ്ധിശോധനം ശോധകം എന്ന് പറയുന്നു ഇത് നിതാന്ത ശോധകം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ ലോങ് ടൈം പ്രോസസ്സ് ആണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മെയ് മെയ് മീസ് ദാറ്റ് ടു ഇറാഡിക്കേറ്റ് ബേസിക് ലേണിംഗ് പ്രോബ്ലം ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻറ്റ് കുട്ടിയുടെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ലേണിം
ഹൗ മച്ച് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഹാസ് നോട്ട് ബീൻ ഏബിൾ ടു അച്ചീവ് ആൻഡ് വൈ എത്ര മാത്രം കുട്ടികൾക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അതിനുള്ള കാരണം എന്താണ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റിൽ നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് അച്ചീവ് ടെസ്റ്റിൽ ഗീവ് ഡ്യൂ ആവറേജ് ടു ഒബ്ജക്റ്റീവ് കണ്ടൻറ്റ് ഫോം ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതിനൊക്കെ ഈ പറയുന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അച്ചീവ് ടെസ്റ്റിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വെയ്റ്റേജ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓബ് വെയ്റ്റേജ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിന് കണ്ടൻറ്റിന് ഫോം ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ പറയുന്ന ഡയഗ്നോസ് ടെസ്റ്റിൽ കൺസിഡർ ഈച്ച് ആൻഡ് എവരി ആസ്പെക്റ്റ് എല്ലാ ആസ്പെക്റ്റുകളെയും ഈ ഈക്വലായിട്ടാണ് ആസ്പെക്റ്റിൻ്റെ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് വേ ഒരു പ്രത്യേക വഴിയിലൂടെയാണ് ഈ പറയുന്ന ഡയഗ്നോസ് ടെസ്റ്റിൽ നടത്തുന്നത് സ്ട്രിക്റ്റ്ലി ഒബ്സർവ് ദ ടൈം ഫാക്ടർ ഈസ് ആൻസർ ടൈം ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ് നോട്ട് കൺസിഡറിങ് വൈൽ ടൈം ഈസ് ഫാക്ടർ ടൈം ഇവിടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ടതല്ല മൂന്ന് മണിക്കൂർ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒരിക്കലും മൂന്ന് മണിക്കൂറിൽ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അവിടെ സമയം കൊടുക്കുകയാണ് മൂന്നര മണിക്കൂർ കുട്ടി പ്രധാനമായിട്ട് അവൻ്റെ പെർഫോമൻസ് അവിടെ അച്ചീവ് ചെയ്യൽ മാത്രമാണ് ഡയഗ്നോസ് ടെസ്റ്റിൽ നമ്മൾ നടത്തുന്നത് മാർക്ക് സ്കോർ ഗഡി സ്കോർഡ് ഇൻ അച്ചീവ് ടെസ്റ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മാർക്ക് കിട്ടുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഡയഗ്നോസ് ടെസ്റ്റിൽ മാർക്ക് ആർ നോർമലി അസൈൻ ചെയ്യും ഡയഗ്നോസ് ടെസ്റ്റ് മാർക്ക് ഒരു നോർമലി ഘടകമാണ് അതിനേക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ അതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കലാണ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ പ്ലാനിങ് ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനാണ് ഇനി നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ മേഖലകൾ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യത്തെ നെസസിറ്റി ഓഫ് ടെസ്റ്റ് ഞാൻ മുമ്പ് പറയാം ഒരു പരീക്ഷ നടത്തിയതിന് ശേഷമാണ് അച്ച ഡയഗ്നോസ് ടെസ്റ്റ് നടത്താൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളത് യാതൊരു നിയമവും ഇല്ല ഇവിടെ നെസസിറ്റി ഓഫ് ടെസ്റ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ടീച്ചറുടെ കഴിവാണ് സാധാരണ ഒരു ആവറേജ് ലെവലിലുള്ള ടീച്ചറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പരീക്ഷ നടത്താതെ കുട്ടിയുടെ പ്രശ്നത്തെ പഠന സംബന്ധമായ പ്രശ്നത്തെ തിരിച്ചറിയാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് വളരെ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയ ടീച്ചർമാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പരീക്ഷയുടെ ആവശ്യമില്ല കുട്ടിയുടെ നോട്ടത്തിൽ നിന്നോ കുട്ടിയുടെ പെരുമാറ്റങ്ങളിൽ നിന്നോ ഒക്കെ അവൻ്റെ പ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അല്ലാത്തവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പരീക്ഷ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ അത് വളരെയധികം ക്ലിയർ കട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ഉത്തരം നമുക്ക് ലഭിക്കും കണ്ടൻറ് ഏരിയ ഏത് കണ്ടൻറ് ഏരിയ ഏതൊക്കെ കണ്ടൻറ് ഏരിയകളാണ് കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള പ്ലാനിങ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ടെസ്റ്റ് എങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വേണം വൺ വേഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മതി ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണോ വേണ്ടത് ചിത്രം വരയ്ക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണോ വേണ്ടത് പ്രൊജക്റ്റ് തയ്യാറാക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണോ വേണ്ടത് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഈ പറയുന്ന പ്ലാനിങ്ങിൽ വരുന്നത് ഇനി കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആണ് പറയുന്നത് ആദ്യം അനാലിസിസ് ഓഫ് ദ ലേണിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മൾ ലേണിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് വളരെയധികം ക്ലിയർ കട്ടായിട്ട് അതിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റുകളെ കുറിച്ച് അനലൈസ് ചെയ്യണം പിന്നെ അതിന് ശേഷം കണ്ടൻറ്റ് അനാലിസിസ് നടത്തുന്നത് നമ്മൾ ലെസൺ പ്ലാനിൽ തയ്യാറാക്കുന്ന പോലെ തന്നെ കണ്ടൻറ്റ് അനാലിസിസ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവരി അത് കുറച്ചും കൂടി സ്പെഷ്യൽ കാരണം നമ്മൾ ആവറേജ് കുട്ടികളെയൊക്കെ പഠിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബിലോ ആവറേജ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന കുട്ടികളെയാണ് അപ്പോൾ അതിന് അതുകൊണ്ട് ഒന്നും കൂടി വളരെ ഈച്ച് ആൻഡ് എവരി ആസ്പെക്റ്റുകളെയും സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള കണ്ടൻറ്റ് അനാലിസിസ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ നടത്തേണ്ടത് പിന്നെ കവറിങ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻ്റ് അധിക വിവരമല്ല ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻറ്റുകൾ കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം അതിൻ്റെ പ്ലാനിങ് നടത്തേണ്ടത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നോ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് കുട്ടിയുടെ പ്രശ്ന മേഖലകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറയും ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ കുട്ടിക്ക് ഈ പറയുന്ന അക്ഷാംശ രേഖകളെയും രേഖാംശ രേഖകളെയും കുറിച്ചിട്ട് അറിയാത്ത ഭാഗമാണ് ഇവ തമ്മിൽ മാറിപ്പോവുകയാണെങ്കിൽ അത് അവൻ്റെ പ്രശ്ന മേഖലയാണ് ഭൂപട പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഇത് അവൻ്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മേഖ പ്രശ്ന മേഖലയാണ് എന്ന് അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടത് അടുത്തത് റൈറ്റിംഗ് ടെസ്റ്റ് ഐറ്റം ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ്
ഏഴ് ചോദ്യങ്ങളടങ്ങുന്ന ഒരു ഡയഗ്നോസിക് ടെസ്റ്റിൻ്റെ ഡയഗ്നോസിക് ടെസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ടെസ്റ്റ് പേപ്പറിൻ്റെ ഡയഗ്നോസിക് ചാർട്ടാണ് അതിൽ പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ കോളത്തിലെ നെയ്മാണ് കുട്ടികളുടെ പേരുകൾ എഴുതുക അതിനുശേഷം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം തുടങ്ങിയിട്ട് ഏഴ് ചോദ്യം വരെയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം ആർ ഡബ്ല്യു ആർ ഡബ്ല്യു പി ഡബ്ല്യു ഒ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നാല് ചോയ്സുകൾ വരുന്നുണ്ട് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് ആൻസർ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റോങ് ആൻസർ ആർ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറഞ്ഞ പി ഡബ്ല്യു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പാർഷ്യലി റോങ് ഒ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒമിഷൻ വിട്ടുപോയത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറയാച്ച ഒരു കുട്ടി എ എന്ന് പറഞ്ഞ കുട്ടി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഡബ്ല്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം അവ എഴുതിയ തെറ്റാണ് അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന കുട്ടികളിൽ ഈ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളിലൊക്കെ ഒരു എൺപത് ശതമാനം കുട്ടികളും ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഡബ്ല്യു അല്ലെങ്കിൽ ആർ ഡബ്ല്യു ഒ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ചോദിച്ച കണ്ടൻറ്റ് കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ചിലപ്പോൾ നാലാമത്തെ പാടത്തു നിന്നാണ് ചോദിച്ചെങ്കിൽ നാലാമത്തെ പാഠം കുട്ടിക്ക് അവിടെ എന്താണ് എന്തോ ലേണിങ്ങിൽ പ്രശ്നം വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന രീതിയിൽ ഓരോ ഇതിൻ്റെയും ആവറേജും തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും കണ്ടെത്തുന്നതാണ് ഈ പറയുന്ന അന കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഡയനോസിസ് ചാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ചാർട്ട് ഫില്ലപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഏകദേശ ചിത്രം കിട്ടും എന്ത് കുട്ടികൾ എത്ര പേർക്ക് ഏതൊക്കെ ഭാഗങ്ങൾ മനസ്സിലാകാതെ വന്നിട്ടുണ്ട് തുടങ്ങിയിട്ടതിൻ്റെ ഒരു ചിത്രം നമുക്ക് ലഭിക്കും അടുത്തത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഈ പറയുന്ന റെമഡിയൽ ടീച്ചിങ് ആണ് റെമഡിയൽ ടീച്ചിങ്ങിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഏത് ഭാഗത്താണ് കുട്ടികൾ കൂടുതൽ തെറ്റിച്ചിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ ഭാഗത്തെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു റെമഡിയൽ ടീച്ചിങ് നടത്തുന്നു അതിന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ആക്ഷൻ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കാം ഒന്നാമത്തെ ദിവസം രണ്ടാമത്തെ ദിവസം മൂന്നാമത്തെ ദിവസം നാലാമത്തെ ദിവസം അഞ്ചാമത്തെ ദിവസം ആറാമത്തെ ദിവസം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഓരോ ദിവസം ആക്ടിവിറ്റി ആ ആക്ടിവിറ്റിക്ക് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതിനൊരു പ്രോസസ്സ് അതെങ്ങനെയാണ് നടത്തേണ്ട പ്രോസസ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഔട്ട്കം റിമാർക്ക് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കുട്ടികൾക്ക് വീണ്ടും പരീക്ഷ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവണം ഈ പറഞ്ഞ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ പരിഹരിച്ച് കുട്ടി നല്ല രീതിയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം ഇതാണ് ഡയഗ്നോസിക് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിതാന്ത ശോധകം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിരന്തരമായിട്ടുള്ള പഠന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ടെസ്റ്റിലോ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ടെസ്റ്റിലൂടെ കുട്ടിയെ പ്രശ്ന പ്രശ്നം അനുഭവിക്കുന്ന കുട്ടിയെ കണ്ടെത്തുകയും അവനെ നിതാന്തമായിട്ടുള്ള പഠന പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ അവൻ്റെ ആ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മളെന്ത് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന അച്ച് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയ